Сегодня я расскажу вам про навыки, которыми должен обладать каждый роллер. Каждый, кто катается на роликах, должен обладать ими. Они очень логичны, очень простые. Вот, и как только вы услышите о них, вы сразу поймете, для чего они нужны. Приседания на роликах. Они нужны для того, чтобы вы лучше контролировали свои ноги, для того, чтобы вы контролировали тело, балансировали в различных ситуациях. В общем, этот навык – благо. Следующий навык – это повороты со сменой ведущей ноги. А, то есть вы едете, поворачиваете налево, выставляете вперед ведущую ногу. В зависимости от поворота, вперед у вас вставляется а эта нога или эта нога. Это также нужно для баланса. Это в 1000 или в 1500 раз увеличивает ваш баланс. Вот. Во время поворота вы чувствуете себя гораздо уверенней. Этот навык нужно тренировать на как можно более согнутых ногах. Не в полном приседе, но при этом колени должны быть прилично согнуты. Вот. И тренировать нужно его как можно чаще. То есть в, любой, в любом освободившемся куске времени вы должны попробовать это делать и повторять это бесконечно много. То есть тренировок много не бывает, и со временем это будет вот, это интегрируется в вас, и вы будете всегда делать все четенько и красиво. Следующий навык это перебежки. Перебежки очень важны. Вы при повороте можете набирать скорость. А, и это полезно даже, если вы просто начинаете заваливаться в одну сторону, вы переставили ногу, и вы уже баланс сохранен, и вы счастливы. Вот, перебежки очень важны, вы набираете скорость при поворотах. Просто набираете. Набираете скорость просто. Вот, можете с места стоять и перебежкой разгоняться вот как-то так. Следующий навык – это тест-стоп. Если вы едете по городу, и впереди вас злая собака, вам нужно притормозить. Тест-стоп очень важен для каждого, поэтому... Если вы не умеете тест-стоп, то вам нельзя выезжать на улицу. Если вы умеете тест-стоп, то вам можно выезжать на улицу. Тест-стоп выглядит следующим образом. Следующий навык – это езда на одной ноге. На каждый из ног вы должны э, практически идеально уметь ездить, поворачивать. Это очень важно, когда вам нужно срочно сменить, э, не знаю, сторону и так далее, если появляются препятствия и можно проехать только на одной ноге, вы должны себя очень уверенно чувствовать. Также этот навык нужен для изучения следующих навыков, того же тест-стопа. Без езды на одной ноге тест-стоп будет отстойный. Вот. С ездой на одной ноге все остальные навыки открываются, как и ванвилы, как и слайды, как и слалом. Езда на одной ноге – это благо. Следующий, Следующий навык – это прыжки. Вы должны уметь запрыгивать на какую-то высоту и спрыгивать с какой-то высоты, и при этом не... Не, не крючась от боли, то есть и, и при этом хорошо сгибать коленки. Вообще, сгибание колен – это очень важно. Это также, ну, мы это уже рассматривали, приседания очень важны. Вот, при этом, а, запрыгивая на какую-то высоту и спрыгивая с, не, с нее, вы должны чувствовать себя уверенно. То есть, тренировочки начинаются с парапетиков каких-то, с маленьких бордюрчиков, вот, и заканчиваются пятиметровыми стенами и зданиями, не знаю, ступеньками, вот. Кто откуда прыгает, у кого какой уровень и уровень э, сжатия вашего. Следующий навык – падение. Вы должны уметь падать и не теряться при этом. То есть вы, вы падаете, вы знаете, что упадете, и вы не должны чувствовать себя очень испуганным. То есть вы должны примерно понимать, что делать. Для тренировок этого навыка нужна защита по любасу. А падать лучше всего в зависимости, конечно, от ситуации. Ну, в любом случае вы должны падать на защиту, то есть на те части тела, которые защи защищены защитой. Падать лучше всего сначала на руки, потому что они очень хорошо амор амортизируют давление, падение, вот, и они работают лучше всего. И потом уже подставлять колени, локти. А если вы падаете назад, то лучше всего перекрутиться на бок, потому что если вы будете падать назад, вы вообще ничего не будете контролировать. Подставляйте руки, что угодно, э -э неминуемо вы упадете, и, скорее всего, это будет очень больно. Либо вы головой ударитесь, либо спиной, повредите что-то. Если вы падаете боком, вы примерно видите, куда вы падаете. И плюс, опять же, рукой вы можете амор ам амортизануть свое падение. Также, если вы понимаете, что, скорее всего, вы упадете, лучше упасть. И не пытаться э, вот, допрыгать, дошкребнуться до того момента, чтобы не упасть. Потому что, если вы будете стараться не упасть, падение может быть гораздо более болезненным. То есть, лучше упасть в более безопасной ситуации, чем... Вот пытаться не упасть безопасно и в итоге просто погибнуть под грузовиком. Города построены таким образом, что есть возвышенности и есть спуски. Вот. И везде есть ступеньки, соответственно. Роллеру необходимо преодолевать ступеньки практически каждый день, если он катается. Не практически, каждый день по много раз. Вот. И важно чувствовать себя уверенно. То есть можно быть роллером, который держится за перилку и очень медленно поднимается и спускается. А можно быть человеком, который умеет 
а, спускаться по ним очень быстро и подниматься по ним очень быстро. И то есть, чтобы ступеньки, это не был такой типа, о, ступеньки, квест, сейчас я поднимусь. Нет, что все было проще, и вы будете съезжать по ним или быстренько сбежать. Вот. Но по поводу ступенек у нас есть все обучалки, но этот навык очень важен. Смотрите обучалки и учитесь работать со ступеньками. Обслуживание роликов. Это очень важно, поскольку во время катания вы не хотите потерять колесо, раму, сломать себе голень и так далее. Вы хотите, чтобы все было безопасно, чтобы они работали и вы были в них уверены. Для этого необходимо их постоянно проверять, раскручивать, закручивать всякие штуки. Вот бакли и осики и все, что можно открутить и закрутить, кафы. И также следить за состоянием колес, чтобы они в необходимый момент сработали, чтобы они не развалились, чтобы во время слайда вы не, не погибли. Вот, поэтому обслуживание роликов очень важно. Следить за исправностью всех деталей. И это необходимо делать не постфактум, когда уже все поломалось, такой, ну блин, у меня сломана рама, надо поменять раму. А, открутите, посмотрите, есть там трещины или нет, чтобы вы это ожидали. Потому что падения, которых вы не ожидаете, они очень болезненны. Также ролики необходимо сушить. Поскольку вы, если роллер, который катается часто, там могут завести, завестись очень много всяких бактерий. Вот. А бактерии приводят к отвратительному запаху, который неприятен никому. После каждого катания нужно сушить ролики. Вот. Если у вас лайнер не съемный, то необходимо пользоваться пшикалкой, которая антисептик. Вот. Это, это очень полезная вещь, которая помогает вам сохранять новизну что ли роликов то есть э, эксплуатация при этом роликов увеличивается пропорционально тому как часто вы это делаете вот и сушить лайнер тоже необходимо если лайнер достается это очень просто вы достали лайнер все раскрыли и он высыхает очень быстро если ролики с несъемным лайнером вы достаете все шнурки то также достаете язычок вот и ставите не знаю на солнышко или не на солнышко зависит от вас это были самые базовые навыки которыми должен обладать каждый роллер вот, поэтому, если у вас есть что-то еще, вы присылайте, пишите в комментариях. Мы не сделаем на это видео, но там будет написано снизу в комментариях. Можем ответить то, что это важно. Мы не будем снимать больше ничего по этому поводу. Вот. Подписываемся, ставим лайки. У нас там какое-то количество подписчиков. Лайков немного сейчас. Нам нужно больше. Мы хотим больше. Давайте больше. Прощайте.